वेलकम टू लूप लर्निंग्स और आज के वीडियो में हम वी बी कोडिंग करने वाले हैं सप्लायर फॉर्म के लिए सप्लायर फॉर्म के पीछे और इस ये वीडियो नंबर 18 है 18 नंबर वीडियो अगर आपने पहली 17 वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको ज़रूर इनकरेज करूंगा कि उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप वो वीडियोस देख सकते हैं तो चलते हैं आज की वीडियो में लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो ज़रूर कर लें और बेल का आइकन भी हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो जी ये सप्लायर फॉर्म है सप्लायर फॉर्म बेसिकली इस्तेमाल होता है सप्लायर नाम से समझ आती है सप्लायर की इन्फॉर्मेशन मैनेज करने के लिए जब आपका कोई ग्रोसरी स्टोर है या सुपर है तो आपने अगर आ, ऑफ कोर्स आपने परचेज करनी है सामान किसी से परचेज करना है किसी ना किसी से तो वो आपका सप्लायर हो जाएगा तो सप्लायर की इन्फॉर्मेशन भी मेंटेन करनी होती है और सप्लायर की इन्फॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर डेटाबेस में रिकॉर्ड होना चाहिए जैसा कि सप्लायर का नेम एड्रेस उसका ये वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और उसके क्रेडिट इन्फॉर्मेशन बैंक इन्फॉर्मेशन अगर क्रेडिट पे है वो सप्लायर आपके साथ आ, अगर क्रेडिट पे नहीं है कैश बिजनेस कर रहे हैं आप तो क्रेडिट डेज ज़ीरो होंगे वो भी इधर डालना चाहिए आ, तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैनेज करनी चाहिए और वो मैनेज होगी इस फॉर्म के थ्रू ठीक है अब हम क्या करने वाले हैं कि इस फॉर्म में दो दो बटन है सेव और मार्क इन एक्टिव तो सेव बटन तो इस्तेमाल होगा नया सप्लायर क्रिएट करने के लिए या फिर अगर सप्लायर में कोई चेंजेस किए हैं जैसे कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बैंक की इन्फॉर्मेशन या एट्सेट्रा तो उनको अपडेट करने के लिए वो अपडेट जो सेव करने के लिए उसके लिए भी सेव बटन का इस्तेमाल होगा सेव बटन की जो कोडिंग करेंगे उसकी लॉजिक ऑफ कोर्स यही होगी कि अगर तो पहली लॉजिक ये लगाएंगे कि अगर तो इनएक्टिव है सप्लायर तो फिर तो कोई चेंजेस नहीं हो सकती अगर सप्लायर uh, एक्टिव है और उसमें तब कोई चेंज होती है तो फिर अपडेट्स को सेव होना चाहिए और फिर जो लॉजिक्स हम लगाएंगे वो ये है नया सप्लायर क्रिएट करने के लिए कि सप्लायर का नाम कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट पर्सन कॉन्टैक्ट नंबर कंट्री क्रेड डेज ये लॉजिक्स हम लगाएंगे उसके बाद सप्लायर क्रिएट हो जाना चाहिए तो सेव बटन के पीछे तो ये कोडिंग होगी इनएक्टिव बटन के पीछे कोडिंग ये होगी कि अगर सप्लायर एक्टिव है तो अगर इनएक्टिव है तो एरर दे दो कि भाई साहब इनएक्टिव है अदरवाइज आप कंफर्मेशन मैसेज तो यूज़र को यूज़र क्लिक करेगा या सौ नो पे तो ये वी बी कोडिंग हमने करनी है इस फॉर्म के पीछे तो चले अब हम चलते हैं और सेव बटन की कोडिंग करते हैं डिज़ाइन व्यू में गए सेव बटन को सेलेक्ट किया प्रॉपर्टी शीट में इवेंट टैब में गए और ऑन क्लिक इवेंट के डॉट 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 पे क्लिक किया और कोड बिल्डर डबल क्लिक किया ठीक है अब सबसे पहला जो काम है वो एरर हैंडलिंग है ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता है कि मैं हर कोड ब्लॉक ये पहला कोड ब्लॉक होता है और इसी कोड ब्लॉक के सेंटर में हम कोडिंग करते हैं जो भी हमें करनी होती है तो चलिए सबसे पहली लॉजिक लगाते हैं कि अगर तो ये ऑलरेडी इनएक्टिव है स्टेटस तो फिर इसको सेव नहीं होना चाहिए इफ मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू इनएक्टिव तो अगर तो ऑलरेडी इनएक्टिव है then do cmd dot be message box the supplier is already marked inactive and therefore this action this action cannot be performed theek hai we be critical information else if agar uh, status active hai to phir changes ho sakti hain theek hai else if me dot status dot value is equal to active then phir changes ho sakti hain to phir hum data save kar lenge theek hai Uh, the updates, the updates to the supplier record has been made. जो भी आपको मैसेज बॉक्स में मैसेज देना है ये भी भी इन्फॉर्मेशन होगा 
क्योंकि यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो रही हैं और राइट उसके बाद अब हम चलते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन चेक करते सप्लायर कॉन्टैक्ट पर्सन कॉन्टैक्ट नंबर कंट्री क्रेडिट तो ये खाली नहीं होनी चाहिए फील्ड तो उसके लिए कोडिंग ये सी होगी एल सेफ इज नल सो ये ऑपरेटर है जिसे हम चेक कर रहे हैं मी डॉट सप्लायर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू देन डू सी एम डी डॉट बी और मैसेज बॉक्स दे दो प्लीज प्रोवाइड द सप्लायर नेम टू प्रोसीड फर्दर ठीक है इसमें वी बी क्रिटिकल आएगा और जो हेडिंग है वो इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बाद हम फोकस सेट करेंगे इस फील्ड के ऊपर मी डॉट सप्लायर डॉट सेट फोकस उसके बाद एल सिफ इज नल दूसरी क्या चीज़ हम चेक करें कॉन्टैक्ट पर्सन मी डॉट कॉन्टैक्ट पर्सन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू देन फिर क्या होना चाहिए टू सी एम डी डॉट बीप मैसेज बॉक्स प्लीज प्रोवाइड द कॉन्टैक्ट पर्सन इंफॉर्मेशन टू प्रोसीड फर्दर ठीक है वे बी क्रिटिकल एंड इंफॉर्मेशन मी डॉट कॉन्टैक्ट पर्सन डॉट सेट फोकस उसके बाद हम क्या चेक करें कॉन्टैक्ट नंबर मी डॉट कॉन्टैक्ट नंबर डॉट वैल्यू ओप्स एल सेफ इज नल मी डॉट कॉन्टैक्ट नंबर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू देन टू सी एम डी डॉट बी मैसेज बॉक्स प्लीज प्रोवाइड द कॉन्टैक्ट नंबर इंफॉर्मेशन टू प्रोसीड फर्दर ठीक है जी ये हो गया इसका भी वी बी क्रिटिकल आएगा इंफॉर्मेशन सेट फोकस करना है हमने उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे कि अगर तो आपने सारी वीडियोस देखी हैं तो आप यकीनन समझ रहे होंगे कि हम क्या कोडिंग कर रहे हैं इस वक्त कंट्री भी इम्पॉर्टेंट है तो ये भी चेक करना है कि ये तो नहीं खाली मी डॉट कंट्री डॉट क्या हो गया यार एल सेफ इज नल मी डॉट कंट्री डॉट वैल्यू is equal to true then to cmd dot beep message box please provide the country name to proceed further okay we be critical information मी डॉट कंट्री डॉट सेट फोकस उसके बाद हम चेक करेंगे जी लास्ट फील्ड जो चेक करनी है वो है क्रेडिट डेज तो क्रेडिट डेज भी जरूरी है अगर तो कैश कस, कैश कस्टमर नहीं सप्लायर सप्लायर के साथ जो बिजनेस है वो कैश पे है तो क्रेडिट डेज जीरो होगा अगर क्रेडिट पे है तो फिर ऑफ कोर्स टेन फोर्टी फाइव थर्टी जो भी क्रेडिट डेज लिमिट सेट की है वो इधर आएगी इंफॉर्मेशन और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम कर रहे हैं ठीक है एल सेफ इज नल मी डॉट क्रेडिट डेज डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू देन टू सी एम डी डॉट बी प्लीज प्रोवाइड द क्रेडिट डेज टू प्रोसीड फर्दर ओके वी बी क्रिटिकल information me dot credit days dot set focus तो ये हमने सारी conditions check कर ली अगर तो ये सारी false हैं उसके बाद क्या होना चाहिए 
अगर ये सारी फॉल्स हैं तो भाई सेव हो जाना चाहिए तो फिर क्रिएटेड ऑन क्रिएटेड बाय स्टेटस स्टेटस डेट तो ये हमें फिल करनी है मी डॉट क्रिएटेड ऑन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ अब क्रिएटेड बाय में जो लॉग इन किया हुआ जिसने उसका नाम लेके आना है तो मुख्तलिफ तरीके हैं लेकिन आसान तरीका ये है कि डैशबोर्ड से हम फैच कर लें जो भी नाम इधर है ठीक है वो हम इधर ले आए तो उसके लिए मी डॉट क्रिएटेड बाय डॉट वैली इज इक्वल टू फॉर्म्स किस फॉर्म से लेके आना है डैशबोर्ड एफ इस फॉर्म से डैशबोर्ड एफ किस फील्ड से आनी चाहिए इंफॉर्मेशन इस फील्ड से आनी चाहिए इंफॉर्मेशन टी एक्स टी यूजर नेम डॉट वैली ठीक है जी इस तरह हम जिस इंसान ने जिस बंदे ने क्रिएट किया ये सप्लाई उसका नाम आ जाएगा उसके बाद मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एक्टिव मी डॉट स्टेटस डेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ उसके बाद एंड इफ तो ये है जी हमारी वी बी कोडिंग टीबक कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं की ये वी बी कोडिंग है सेव बटन के बारे में तो अब हम चलते हैं और अब हम वी बी कोडिंग करते हैं मार्क इनएक्टिव के बारे में सो इनएक्टिव so, का फंक्शन ये बटन का फंक्शन यही होगा कि हमने जो आ, जो सप्लायर है उसको इनएक्टिव करना है और ऑफ कोर्स अगर तो ऑलरेडी इनएक्टिव है तो एरर आना चाहिए एक तो ये कंडीशन लगाएंगे अगर एक्टिव है तो फिर जब इस बटन को प्रेस किया जाएगा तो एक कंफर्मेशन मैसेज बॉक्स आना चाहिए और यूज़र को यस पे क्लिक करना है फिर ये इनएक्टिव होगा अदरवाइज नहीं होगा तो ये कंडीशंस हम बिल्ड करने जा रहे हैं तो चलें इवेंट टैब में चलते हैं डॉट 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 कोड बिल्डर और यहाँ पे आपको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो एरर हैंडलिंग है वो हम उसका कोड कोड ब्लॉक लेंगे ओके okay, ये आ गया जी एरर हैंडलिंग का कोड ब्लॉक और इस पे हम कोडिंग करते हैं सो so, सबसे पहली कंडीशन है इफ इज नल मी डॉट सप्लायर आई डी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू इज इक्वल टू ट्रू देन टू सी एम डी डॉट बीप मैसेज बॉक्स Please provide. Please uh, choose the supplier to perform this action. So ये हो गया ये हम वे भी क्रिटिकल होगा ऑफ कोर्स और इंफॉर्मेशन ये हेडिंग होगी मैसेज बॉक्स की एल सेफ मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू इनएक्टिव तो ऑलरेडी अगर इनएक्टिव है तो फिर तो फिर क्या होना चाहिए डू सी एम डी डॉट बी मैसेज बॉक्स फिर भी एक मैसेज बॉक्स आना चाहिए मैसेज बॉक्स ये होगा कि दिस सप्लायर इज ऑलरेडी been marked inactive and hence this action cannot be performed we be critical and information agar to ye dono false hain to uske baad uske baad कंफर्मेशन मैसेज बॉक्स आना चाहिए जिसमें दो बटन हो यस और नो और यूजर ने चूज करना है यस और नो ठीक है तो ये अब हम ये कोडिंग करेंगे इसकी तो वो कैसे अचीव होगा डिम रिस्पॉन्स एज इंटीजर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू मैसेज बॉक्स टू यू रियली Want to 
mark this supplier as inactive do you really want to do that comma vb yes no plus vb question ठीक है और फिर इंफॉर्मेशन हेडिंग होगी प्रंथसी क्लोज इफ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू वी बी एस देन तो अगर तो यूजर ने यस पे क्लिक किया तो सिंपली हम स्टेटस इनएक्टिव कर देंगे स्टेटस डेट कैप्चर कर लेंगे मी डॉट स्टेटस डॉट वैली इज इक्वल टू इनएक्टिव मी डॉट स्टेटस डेट डॉट वैली इज इक्वल टू नाउ अगर यूजर क्लिक करता है नो के ऊपर तो फिर फिर सिंपली डू नथ एंड इफ एंड एंड इफ सिंपली तो ये हमारा हो जाएगा वी वी ए कोड मार्क इनएक्टिव के पीछे बटन के पीछे तो चले हम माइक्रो टेस्ट कर लेते हैं प्लीज प्रोवाइड दी सप्लायर नेम टू प्रोसीड फर्दर मार्क इन एक्टिव सो बिल्कुल सही काम कर रहा है ऑफकोर्स टेस्टिंग हम मैं जैसे कि हर वीडियो में कह रहा हूँ कि टेस्टिंग हम सेपरेटली करेंगे क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है टेस्टिंग तो इन शाला सेपरेट वीडियोज भी करेंगे और मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा डेफिनेटली सो so, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया और बेल का आइकन भी हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो ये थी आज की वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें बाय बाय